Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs. Before starting today's video, there is something that I want to tell you all. So, uh, you know, from the month of June, from the month of June, we are going to have weekly sessions instead of three sessions a week. This is supposed to be done to save your time. RBI ka phase one is very near and we want you to prepare for phase one and also comprehensively cover the entire finance current affairs section in one video that is going to be given weekly now. So, you know, you can save your time instead of watching three videos per week. You can just watch one video and your entire current affairs for that particular week will be done. Right. Already, including me, you know, we study current affairs weekly on a weekly basis. So, yeah, that is the process that we are going to follow from the month of June. Right. Let's start with today's session. Three topics that we are going to talk about today are OK. So in one of my previous video, I talked about. I talked about international financial organizations, right? So just we have talked about international financial organizations, ki baat kari thi, uh, the Federal Reserve System, we talked about. OK, we talked about the Federal Reserve System, we talked about ESMA, IOSCO, right? So in continuation of that video, today we are going to talk about the current affairs related to such important organizations. So we are going to talk about current affairs related to global financial system, right? So globally, kya financial changes are hai or finance current affairs, not just from Indian perspective, but from global perspective. And also what is going to be the impact of such current events on India, right? That is what we are going to understand. The first topic is about EU carbon tax. Ye, I hope you all have heard it. This is not new. Ek saal this ek saal se chalta hai. But since RBI ka syllabus has changed, RBI has broadened its syllabus from you know the earlier one there therefore it is important for us to understand such important topics chahe wo purane hi kyun na ho chahe wo ek saal pehle ki kyun na ho but it is a news so this one is quite a news these days that is why we are covering it then us debt ceiling ye bhi i hope aap sab logo ne shayad suni liya hoga this has been in news since last one week and esma de recognizes six clearing corporations again in news since last one week ye sari hi cheeze these have been in news chahe purani hai uh, especially the first one and the third one but these have been in news. So uh, before starting, right, I hope you all know the finance ka pura syllabus of the RBI. Ka. And this, this particular portion in the syllabus talks about current affairs, right? Current affairs not just related to India, but finance current affairs related to the global structure. And how is India going to get impacted? Okay. Abhi tak, RBI used to ask questions from basal norms, you know, in this arena, in uh, the context of global financial structure and the current affairs related to that. So RBI used to ask questions from basal norms and the global financial crisis. Yeah, RBI's favorite topics the every year RBI has been giving questions from these two topics. But ab kab tak wo ek hi type ke questions aapko dete rahenge from one uh, particular sector, right? They want to diversify or cheeze aap padhe and so that they can ask you more questions. So important uh, global financial situations jo bhi chal rahi hai, for example, and how has India impacted from these? So for example, Fed tapering, hai, Fed rate ke change hone se India pe kya impact padta hai, right? FDIs pe kya impact padta hai? So uh, taper tantrums, Fed tapering, these are the kind of topics that you have to understand going forward. And we are going to understand that in the next video also, right? So sare global uh, current affairs mein ek jagah karne ki bachai, i have divided it into two videos right so we'll be continuing these in, in other sessions also right okay so the first topic is about eu carbon tax right naam se samajh aa hai this is related to eu european union now what has european union done so we all know that each and every country they want to reduce carbon emissions india also have their goals uh, till 2030 and till 2070 they want to become net zero emission country right so Similarly, EU has their targets 55% carbon emissions from 1990 uh, levels. They want to reduce this. Up, what they have done, European Union. Sabse pehle to European Union ki baat ho rahi hai, right? Uh, this is an, I hope you all know, this is an economic union of 27 members. So, ek economic block hai of 27 member states. And it is kind of a free market structure. So, isme bohat sari countries choti choti aati hai. So, any decision by, taken by the EU is going to have more impact rather than agar koi France ek decision leta ya ek Germany alag apne country ka koi decision leta that would have been different. But EU taking a decision which involves these 27 countries, this is going to have more impact on India, right? What is this carbon tax? So, carbon tax is related to the carbon emission emission 
राइट सो ई यू वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन इमिशन राइट फिफ्टी फाइव परसेंट से अपना कार्बन इमिशन कम करना चाहती है फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी लेवल्स एंड फॉर दैट दे आर लिवाइंग टैक्सेस ऑन इंडस्ट्रीज विच आर लिवाइंग वेरियस टैक्स विच आर एमिटिंग कार्बन राइट जो बहुत सारी कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रीज हैं कंपनीज हैं दे आर गोइंग टू लिवाई टैक्सेज ऑन दैट दिस दे हैव डन डोमेस्टिकली ऑलरेडी डोमेस्टिकली हो रहा है ना वट इज हैपनिंग वट विल हैपन इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इफ यू आर इंक्रीजिंग टैक्स प्रोडक्शन की वजह से कार्बन एमिशन होंगे ही होंगे होते ही है इंडस्ट्रीज में इफ यू आर गोइंग टू लिव आई टैक्स तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होगी सो वॉट कंट्रीज माइट डू इज दे कंपनीज नॉट कंट्रीज कंपनीज दे माइट एंड अप इम्पोर्टिंग सो दे माइट यू नो सब्सटीट्यूट देयर प्रोडक्शन टू इम्पोर्ट्स राइट सो दे माइट स्टार्ट इम्पोर्टिंग एंड जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगेन कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वॉट ई यू हैज डिसाइडेड दे आर गोइंग टू लीव आई अ कार्बन टैक्स सी बी ए एम बी इसको बोलते हैं इसको कार्बन बॉर्डर टैक्स भी बोलते हैं बॉर्डर टैक्स राइट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी बी ए एम राइट अंडर दिस वॉट इज गोइंग टू हैपन ई यू दैट इज यूरोपियन यूनियन इज गोइंग टू लीव आई अ कार्बन टैक्स on countries which do not have climate policy such stringent climate policies so countries like india jinme aise koi apne uh, internal climate ya carbon tax nahi laga hua they are going to levy taxes on imports from such countries so ab india se jo bhi import eu countries mein jayega it will levy a carbon tax theek hai Now, अब इसमें कुछ एक दो चीजें और हैं सो लेट सपोज इफ इन एनी कंट्री कार्बन टैक्स इज ऑलरेडी लीवाइड देन थोड़ा रिडक्शन मिल जाएगा इन दिस ई यूज कार्बन टैक्स इसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं सो द ई यू कमीशन इज पुशिंग फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स लाइक कार्बन इंटेंसिव स्टील अब द थिंग इज हाउ इज इट हाउ वाई आर वी स्टार्टिंग इट एंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया तो पहले आई होप ई यू समझ लिया क्या होता है कार्बन टैक्स क्यों ला रहे हैं वाई आर दे डूइंग इट एंड स्पेशली इम्पोर्ट्स पे ला रहे हैं इम्पोर्ट्स पे सो दैट कंट्रीज विच डू नॉट हैव देयर ओन सच पॉलिसीज जिन्होंने अपना खुद का कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ उनके जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पर टैक्स लग जाए जिस टैक्स की वजह से बिकॉज वो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं दैट्स वाई इस टैक्स इज कॉल्ड एस कार्बन टैक्स अब जो कार्बन टैक्स जनरली होते हैं ना दे आर ऑफ टू टाइप्स वन इज अ ट्रेडिशनल टैक्स वन इज अ ट्रेडिशनल टैक्स की जितना आपने एमिट करा उस पर टैक्स लग जाएगा देन इज ई टी एस इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम emission trading system jisme kya hota hai this is also known as cap and trading jisme har industry ko har industry ko ek cap mila hua hai that you can emit only under this cap you can emit carbon only under this cap okay and uske upar if you emit more than that then tax will be applied to you ab isme carbon credit ka bhi structure aata hai so if you are emitting less than what is capped जो कैप हुई है उससे अगर आप लेस एमिट कर रहे हैं देन यू गेट कार्बन क्रेडिट या आई होप आप सब लोगों ने पढ़ाई होगा बात कार्बन क्रेडिट एंड यू कैन एक्सचेंज दीज क्रेडिट एंड अर्थ मनी सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन टैक्स एंड ई यू हैज बिकम द फर्स्ट यू नो यूरोपियन कमीशन कमीशन टू फॉलो सच कार्बन टैक्स सो इट प्लान टू लीव आई टैक्स इन अ फेस मैनर फ्रॉम ट्वेंटी तो पहले ये ट्वेंटी अब अभी क्यों न्यूज में आपको ट्वेंटी से आना है तो अप्रैल ट्वेंटी में दे डिसाइडेड कि हम लीवाई करना स्टार्ट कर देंगे एंड 2023 ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एक ट्रांजिशन फेज लेके आएंगे एक ट्रांजिशन फेज होगा जिसमें दे आर गोइंग टू मॉनिटर द कार्बन टैक्स दे आर गोइंग टू टेल विच कंट्री किससे क्या इम्पोर्ट हो रहा है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सो मॉनिटरिंग ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड ऑल्सो इम्पैक्ट असेसमेंट दीज आर द टू थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू डू इन दिस ट्रांजिशन फेज ओके नाउ Uh, it directs non-EU companies exporting to Europe to pay same price for their carbon footprint in Europe as European companies. So, इन्होंने अपनी countries में जो already जो tax लगाया हुआ है, they want कि साथ साथ the companies which are not in EU should also have such tax on them. Okay. Now, carbon tax is a tax on carbon emission import on uh, imposed on imported goods for countries with less strict climate policies in their own countries. The main purpose is of the EU is proposed CBAM मैंने अभी बताया CBAM carbon border adjustment mechanism इसका एन मेन पर्पज क्या है टू एड्रेस द कार्बन लीकेज जो ओवर एक्सेसिव इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी जो ओवर एक्सेसिव कार्बन इमिशन हो रहे हैं सो टू एड्रेस सच अचुएशन टू एड्रेस द कार्बन लीकेज दैट इज हैपनिंग राइट 
uh, this is the carbon tax that they have brought out. Now, CBAM is aimed at curbing the uh, carbon emission and at the same time, this will help in curbing the climate change, which is a longer run situation. 55% by 2030, that is the pledge that they have taken as compared to the 1990 levels, right? Therefore, introducing the CBAM from October uh, October 1st, 2023. So, October 1st, 2023, say, they are going to bring out this carbon tax. Now, why is this problem for India? See, already a lot of discussions are going on. A lot of discussions are going on. A panel member in India has set hua hai, which is going to discuss what the impact is going to take place. Apart from that, India has also asked EU to give certain concession to the MSMEs because the impact on them will be so, India has asked that we don't put carbon tax in our MSMEs. We are going to see what is going to happen to that. Along, uh, apart from that, a panel is also set in India, which is going to decide what is the impact going to take place. Jo India se imports go from India, those imports will be costly, which is because it is possible that imports don't go. So, the Indian iron, steel, aluminium exports to EU countries will face such extra scrutiny under the mechanism and imports to these countries. So, our exports are going to be. So, exports will be very different. India's 27% ex India exports 27% of okay in 2022 India's 27% of iron steel and aluminium products were this and these went to EU so we are seeing how much we are exporting to EU and EU does not just have one country pura bahut sari countries ka you know group hai that is why it is going to be more impactful for India uske alawa bhi bahut sari industries pe it is going to have an impact Right. So, the uh, collection of this carbon tax, ki, this is going to be levied on various industries and these are certain examples which are the carbon emitting industries. Now, China kya kehta hai iske mein? What is China saying? So, China is saying that there is a FTA, free trade agreement mechanism. Agreement is removed, then free trade mechanism. Right. There is something known as free trade mechanism. When you are an organization, ka part hoti ho, world trade organization, hai, where you decide that we will do free trade mechanism. Pe karenge, extra impositions nahi lagayenge taxes extra nahi lagayenge impose nahi karenge right anti dumping duties nahi karenge aisi sach kuch cheeze hum nahi karenge and ek hai climate change so you cannot combine these two things climate issues ko aur aap free trade ko kyu combine kar rahe ho so the proposed tax will expand the climate issues into trade and goes against the free international trade system this is what the china has said and india pe to iska impact hoga hi now like i explained carbon pricing do mechanism se hoti hai traditional tax and cap and trade scheme this is the concept of whole carbon tax. Now, ETS, that is the EU emission trading system, ye aya tha, which imposed a limit on the greenhouse gas and iske andar ek carbon credit mechanism ka bhi part aya tha. Okay. Industries with low emissions can sell their extra allowance to larger emitters. Carbon credit mein yehi hota hai, ek cap lagai jati hai. So, a cap is imposed. Ab hum science mein nahi gus rahe hai, just general idea ki ek cap lagai jati hai on whatever you are emitting. So let's suppose जो भी आपको X Y Z amount इतना ही आप emit कर सकते हो and you are emitting more than that तो tax लगेगा if you are emitting less than that तो आपके पास credit आ जाएगा this credit को आप exchange कर सकते हो so credit with low emissions can sell their extra allowances to larger emitters ठीक है right ये हो गया first वाला point the first current affairs topic the second topic is about US debt ceiling crisis बहुत ज़्यादा news में है सब लोगों ने सुना ही होगा अभी तक नहीं सुना तो आप कवर कर लेते हैं यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है बहुत सारी कंट्रीज डेट क्राइसिस फेस कर रही हैं स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक सो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इज टेकिंग अ टोल ऑन मेनी कंट्रीज नॉट जस्ट यूएस प्रॉब्लम कहां आ रही है प्रॉब्लम है कि यूएस इज अ यू नो वन ऑफ इट इज द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी यूएस में तो ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए थी ऑलरेडी कंट्रीज लाइक श्रीलंका इवन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर डीलिंग विद debt crisis they are unable to pay the external debt they have taken but ab us mein itni problem kyu hai the thing is us mein so pehle to ek bari debt samajh lete hain we all know when expenditure is more than revenue then to meet this over expenditure agar 1 lakh crore ka aapne expenditure kar diya hai and aapka revenue sirf uh, 70000 crore ka hai how are you going to balance the rest of amount? So, you have to borrow borrowing karni padegi, right? So, you have to borrow from external market, internally, you have to borrow. Kare. That is borrowing, that is debt on you. Ek individual ke perspective, se bhi dekhi. Aap loan leke, aap, uh, you have to borrow from you have to borrow from external market, 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 you have to borrow from
कब योर एक्सपेंडिचर राइट सो सेविंग सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस मेंटेन करने चलना पड़ता है इफ योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू तो आपको बोरो करना पड़ेगा ये हम सब को ऑलरेडी पता है फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं सो अब यूएस में ये जो डेट की सिचुएशन है द डेफिसिट इज इंक्रीजिंग पॉइंट इज की यूएस में देर इज अ कैप ऑन हाउ मच यू कैन बोरो तो कैप को हम सीलिंग बोलेंगे अभी यहां से सीलिंग सो देर इज अ सीलिंग अमाउंट इन यूएस इंडिया में कैसे होता है देर इज अंटेज गिवन सो लेट से थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी से ज्यादा बोरविंग नहीं करनी चाहिए फिजिकल डेफिसिट वेन वी टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट थ्री परसेंट ऑफ द जी डी पी टारगेट है इस बार का फोर पॉइंट फाइव है राइट फाइव पॉइंट नाइन है सो दिस इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन परसेंटेज ऑफ जी डी पी राइट एक एफ आर बी एम एक्ट भी आया था इंडिया में इफ यू रिमेंबर एफ आर बी एम एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट राइट दिस ऑल्सो टॉक्ट अबाउट रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ जी डी पी फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए राइट सो रिडक्शन इन दैट अब यूएस में क्या कॉन्सेप्ट है यूएस में देर इज अ वैल्यू बेस्ड सिस्टम वेर इन द वैल्यू ऑफ लोन इज डिसाइडेड तो जो भी सीलिंग होगी दिस इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू सो करेंट सीलिंग इज थर्टी वन ट्रिलियन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीलिंग है ये ऑलरेडी इंक्रीज हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में द यूएस गवर्नमेंट वॉन्ट्स की इस सीलिंग को इंक्रीज कर दो द गवर्नमेंट इन पावर करंटली राइट द पार्टी इन पावर दे वॉन्ट कि आप इस सीलिंग को दोबारा इंक्रीज कर दो प्रॉब्लम इज ये ये जो सीलिंग है ये जो कैप है ये ऑलरेडी बहुत बारी फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज कराई जाता है द थिंग इज दैट अब जो दो पार्टीज हैं रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रैट्स डेमोक्रैट्स आर टूवर्ड्स यू नो Towards giving social security benefits, more social security benefits, right? So, अब इसकी वजह से there is a lot of burden on the country bill payments. Country के अपने अपने bill भी pay नहीं कर पा रही है country, right? So there is a burden on the country because of the social security benefits that it is providing, and these are excessive social security benefits. They keep on increasing and piling up. Now the Republicans want the Democrats to have a deal. अब ये deal की बात एक deal की भी बात हो रही है. So US डेमो रिपब्लिकन हैव सेट टू द डेमोक्रेट्स की लेट्स कम टू अ डिसीजन की अब क्या करना है बिल पास होगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिसाइडेड दैट द सीलिंग विल बी इंक्रीज और इट विल नॉट बी इंक्रीज राइट अब ये प्रॉब्लम क्यों है वाई इज दिस अ प्रॉब्लम द थिंग इज यूएस इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट ऑब्लिकेशन इज अज Uh, you know, it can have a huge ripple effect. So जितने भी imports हैं जो US कर रहा है they won't be able to pay their imports bill. इसके अलावा भी जो भी कंट्रीज के रिजर्व हैं वो रिजर्व में हम डॉलर मेंटेन करके रखते हैं इवन आरबीआई एंड मेनी अदर कंट्रीज दे मेंटेन देर रिजर्व एंड दीज रिजर्व आर इन डॉलर सो दी हाउ विल दे गेट दिस एक्सेसिव डॉलर हाउ विल दे गेट दिस डॉलर इफ द यूएस इज नॉट सप्लाइंग अगर हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वी एक्सपेक्ट दैट डॉलर में पेमेंट होगी दैट इज वाई हमारे रिजर्व बढ़ेंगे नाउ इफ देर इज नो डॉलर इट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द यूएस यूएस बाहर पैसे नहीं भेज रहा है देन रिजर्व कम होंगे इसके अलावा यूएस में इंटरनली जो पेमेंट्स है जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इट इज सपोज टू गिव टू इट सिटीजन इफ इट इज नॉट डूइंग दैट द कंट्री द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट एंड यू ऑल नो यूएस में सू करना कितना ईजी है सो दे कैन सू देर गवर्नमेंट द सिटीजन हु आर एलिजिबल फॉर सच सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ठीक है सो द डेट सीलिंग क्या होती है द डेट सीलिंग इज द अमाउंट ऑफ मनी The U.S. government is allowed to borrow to pay the nation's bills, and in the U.S., the Congress, which is comprising of the House of Representatives and the Senate, approves the budget and funds for the executive branch to run the country. Right? So, Congress ke under hai House of Representatives and Senate, and they approve ki kitna budget hoga, kitni aap borrowing kar sakte hain, and the party in power wants ki jo uh, opposition party hai, they should approve of the increased ceiling. Ceiling jo hai, that is the cap. So the issue of debt ceiling arises from the fact that the US has been running in fiscal deficit. बहुत पहले से ही fiscal deficit में है सारी countries होती हैं. Problem ये है कि अब अपने वो they are unable to pay its bills. That is the problem, right? So अब क्यों होता है? That is explained here. The limit uh, there is a limit to the borrowing which is periodically increased. जो कि हम ceiling की बात कर रहे हैं to allow the government to borrow more and continue working. Now. The ongoing debt ceiling crisis की यही बात हो रही है that the debt ceiling has been increased periodically and the US government wants that it should increase further. तो अब एक वोट होगा बिल पास होगा या वोट होगा अब इस वोट में रिपब्लिकन जो हैं they have 
दे हैव डिफरेंट व्यूज दे वॉन्ट की जो डेमोक्रेट्स हैं दे शुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ठीक है उसमें भी कैप लगाया जाएगा कितनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कितनी किसको सैलरी मिलेगी इस पर भी कैप लगाओ या डिक्रीज करो राइट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करो सो द रिपब्लिकन्स हैव देयर ओन कंडीशन टूवर्ड्स दिस एंड डेमोक्रेट्स आर समॉट यू नो नॉट अग्रींग टू दिस और एक फाइनल अभी तक वोट भी नहीं हुआ है तो द यू एस एज डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट जस्ट वंस बिफोर इससे पहले जो डेट हुआ था नाइनटीन सेवेंटी नाइन में एंड दैट इज ऑल्सो अ टेक्निकल बुक कीपिंग ग्लिच राइट ठीक है तो द रिपब्लिकन्स पास अ बिल इन द हाउस इन अप्रिल दैट वुड इंक्रीज द डेट सीलिंग इन दिस बाय वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन और अंटिल मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो ये पहले की बात है जिसके बाद थर्टी वन ट्रिलियन हुआ था थर्टी वन ट्रिलियन हुआ था ओके okay. अब इसके रेपोकशन क्या होंगे सो द गवर्नमेंट विल नो लॉगर बी एबल विल बी एबल टू हैव मनी टू फंक्शन प्रॉपरली टू पे इट्स बिल्स चाहे वो इम्पोर्ट बिल्स हो चाहे बिल्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो दिस विल ऑब्वियसली हार्म द यूएस ग्लोबल लीडरशिप पोजिशन दैट इज वॉट आई सेट कि डेट uh, क्राइसिस बहुत कंट्रीज में है बट यूएस में होना एक बहुत बड़ी बात है इट कैन हैव अ रिपल इफेक्ट इन द इकोनॉमी जिसकी वजह से डॉलर तो वीकन होगा ही होगा एंड स्टॉक मार्केट कैन ऑल्सो कोला एंड बहुत लोगों का पैसा है इन द यूरोपियन स्टॉक मार्केट उसके अलावा वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स फॉर चाइनीज फैक्ट्रीज जो इम्पोर्ट्स हैं यूएस जो कर रहा है द एक्सपोर्ट्स दे वोट बी एबल टू गेट देर रिजर्व एंड ऑल्सो वोट गेट पेमेंट द स्विस इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द यू एस ट्रेजरी राइट दैट इज ऑल्सो वोइंग टू बी इन्वेस्टेड सिमिलरली श्रीलंकन कंपनीज हैव नो लॉन्गर कुड नो लॉन्गर डिप्लॉय डॉलर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू दैट ऑजी करेंसी सो अलॉट ऑफ कंट्रीज लॉट ऑफ कंट्रीज वॉट दे डू इज दे डॉलर से अपनी कंट्री करेंसी को एक तो पैक कर देते हैं दैट इज वन थिंग एंड समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे यूज डॉलर एज देयर लीगल टेंडर बिकॉज उनकी अपनी कंट्री का लीगल टेंडर इतना पावरफुल नहीं है एंड दे वांट अ पावरफुल करेंसी अब जब यूएस दे वांट बी एबल टू सप्लाई इनफ डॉलर टू सच कंट्रीज थ्रू एनी मकानिज्म पॉसिबल तो ऑब्वियसली क्राइसिस सिचुएशन में वो कंट्रीज आ ही जाएंगी अब अगर हम फॉरन एक्सचेंज की बात करें Mostly of most of the world central banks have U.S. dollars. Fifty-eight percent U.S. dollars में हैं उनके reserves. We are talking about forex reserves. Fifty-eight percent is from U.S. then euro and yuan. Okay, according to IMF. And उसके अलावा भी merchants in some unstable economies demand payment in dollars. जो unstable economies में merchants हैं, they also want कि हमारी payment आप dollar में ही करो. अब जब dollar किसी country के पास आएगा ही नहीं, how will they be able to make पेमेंट्स ठीक है तो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड न्यूज दिस इज इंपॉर्टेंट जो यूएस वाली न्यूज है बिकॉज इट हैज रिपल कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन नॉट जस्ट इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज और इंडिया में भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है टॉकिंग अबाउट एस्मा यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी ये हमने लास्ट वीडियो में ही समझा था यू नो वन ऑफ द प्रीवियस सेशन एस्मा वाई इज एस्मा इन न्यूज This is a security market authority working in EU, right? So European Union में work कर रहा है ये Second news about European Union in this session. So why is this in news? See, there there is a concept of clearing corporations. I hope you know that. सब ने हमने पढ़ा हुआ है uh, stock exchanges का हर किसी का अपना एक clearing corporation होता है which works toward clearing the trade. तो जो भी trade है या exchange है exchange. पहले ट्रेड की बात हुई एंड देन एक्सचेंज हुआ एंड आफ्टर दैट सेटलमेंट होती है राइट right? ये तो पूरा प्रोसेस हमें पता है सो व्हेन एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस और व्हेन ट्रेड इज टेकिंग प्लेस और इवन द सेटलमेंट इज टेकिंग प्लेस देयर इज अ मीडिएटर अ मिडिल पार्टी अ काउंटर पार्टी व्हिच वर्क्स एट रिड्यूसिंग द काउंटर पार्टी रिस्क दिस इज अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन दिस इज अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन तो जब भी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर आता है तो दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर मैचिंग इज डन बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है क्लियरिंग ऑपरेशन जो भी ट्रेड हो रही है सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड इज ऑल्सो डन बाई दिस एंड क्लियरिंग ऑफ द ट्रेड जिसमें एक बैकग्राउंड चेक का कॉन्सेप्ट भी आता है दे हैव अ बैकग्राउंड चेक ऑफ द सेलर एंड द बोरोवर ऑल्सो राइट इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं ऑफ द रोल ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन सबसे मेजर ये है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो रही है स्पेशली बाहर से जो ट्रांजेक्शन हो रही है दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड इन स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो Uh, you know cleared by the clearing corporation right counter party risk is bhi isme iski wajah se reduce hota hai now so what has esma done esma esma is european union security market authority what they are doing is they are derecognizing the six clearing corporations in india right 
बीस सिक्स क्लियरिंग कॉपोरेशन दैट आर वर्किंग इन इंडिया आरबीआई इनको रेगुलेट करता है कुछ को सेबी रेगुलेट करता है एंड एक को आई एफ एस सी ए रेगुलेट करता है बीस सिक्स क्लियरिंग कॉपोरेशन आर डी रेकग्नाइज बाय द एसमा राइट दे आर सींग दैट दे आर गोइंग टू डी रेकग्नाइज इट सून अनलेस उनकी कुछ कंडीशन फॉलो ना करेंगे तो so what is happening is esma is de recognizing these reason being there is a no cooperation agreement ya to ek cooperation agreement sign kar lo and if it's not happening there is no cooperation what the esma wants is the esma the uh, european union security market authority it wants that it wants to oversee these six clearing cooperations it wants to monitor it wants to have the books of accounts of these six clearing cooperations why jo european union hai कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे बैंक्स बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है राइट सो फॉर एग्जांपल यूरोपियन ओके लेट्स से अ फ्रेंच बैंक ओके अ फ्रेंच बैंक इज इन्वेस्टिंग इज मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम एसबीआई, उन्होंने सिक्योरिटीज खरीदी और लेट्स से दे वॉट एनी स्टॉक फ्रॉम एस और एनी अदर कंपनी या दे इन्वेस्टेड इन सर्टन सेक्टर और दे परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वॉट इज हैपनिंग इज दे आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ मनी हियर दे आर गिंग गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ मनी हियर एंड जो इस ट्रांजेक्शन में इस ट्रेड में हु एवर इज गोइंग टू बी द्लियरिंग कॉरपोरेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करेगा लेट्स सी सी आई एल है राइट दैट इज गोइंग टू बी द क्लियरिंग कॉरपोरेशन अब ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है इंडिया का आरबीआई इसको रेगुलेट करती है दे वॉन्ट कि बिकॉज हमारे इतने सारे बैंक दे आर मेकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया दे आर यू नो सप्लाइंग देयर करेंसी टू इंडिया दे आर मेकिंग पेमेंट्स तो ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है ये या तो हम रेगुलेट करेंगे दैट इज एसमा एसमा वॉन्ट्स टू रेगुलेट इट और हैव अस गिव अस द अकाउंट्स ऑफ दिस और मॉनिटर दिस या तो हमें मॉनिटर करने दो या हमें रेगुलेट ही करने दो पूरा का पूरा एंड ऑब्वियसली यू नो वी द आरबीआई द आरबीआई एंड द सेबी वुड नॉट वांट दिस व्हाई वुड दे वांट टू गिव सुपरविजन पावर्स टू एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी दे वांट टू से कि जो आरबीआई व्हेन इट इज रेगुलेटिंग अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन देन यू शुड बी एबल टू हैव यू नो ट्रस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट यू शुड बी एबल टू हैव ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द रेगुलेशन इज अप टू द मार्क एंड दे आर फॉलोइंग ऑल योर कंडीशंस राइट सो द एसमा डी रिकॉग्नाइज्ड सिक्स clearing corporations and 2023 april se they decided that ye deadline unhone di thi that after this we are not going to deal uh, you know do business with companies in india or european banks will not do business with india the that is the eu market regulator esma it wants indian india in or indian regulators that is the rbi rbi sebi and ifsc it wants the indian regulators to sign an agreement that will give esma the power to monitor supervise and audit the indian clearing corporations ki hame books of accounts dikhao when we are giving you a lot of uh, you know money and you are responsible for clearing our organizations kabhi kabhi buying orders bhi ye hi uh, maintain karte hain so let us have a look at your books let us audit your books right ab indian regulators markets ye hain they do not want to give such powers to esma that is the issue going on so ab ye six clearing corporations kon kon si hain clearing corporation of india right which is supervised by the rbi then we have indian clearing corporation bse ki nsc clearing corporation mcx multi commodity exchange multi ab isme commodity exchange bhi aa gaya multi commodity exchange clearing corporation which is regulated by sebi and ifsca mein do hai ifsca mein do hai one is for nsc and one is for bse राइट बीएससी की है इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड एनएससी की है एनएससी आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ठीक है सो दीज आर सुपरवाइज बाय सच रेगुलेटर्स एंड ये जो दीज आर द सिक्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन विच द एसमा वांट्स टू डी रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज मींस वी डू नॉट रिकॉग्नाइज देम एज अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन एनी मोर अनलेस यू गिव अस द पावर टू रेगुलेट देम राइट सो What are clearing corporations? Here it is explained. No, commonly known as clearing house. We say clearing firm. We say it is a corporation which is associated with uh, stock exchange and handles confirmation, settlement, and delivery of transactions. It has a very important role hota hai in any transaction. Talking about CCIL set up in two thousand one. Yeah, basic. Hai, um, you do not have to you know learn them or buy hard them. Just just go through them. So clearing corporation. This uh, basically deals with uh, G six. or even other foreign exchange transactions regulated by the rbi 
देन इंडियन क्लियरिंग कॉपोरेशन ये सब्सिडरी है बी एस ई की टू थाउजेंड सेवन में आई थी एज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ बी एस ई सो बी एस ई ने भी एक अपना क्लियरिंग कॉपोरेशन है बी एस ई का जो कि ट्रेड बी एस ई में हो रही है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी अच्छा सेंट्रल काउंटर पार्टी दैट इज सी सी पी तो सी सी आई एल इज नोन एज द सी सी पी सेंट्रल काउंटर पार्टी आर बी आई ने इसको सी सी पी बोला है सेंट्रल काउंटर पार्टी विच द एम ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द काउंटर पार्टी रिस्क ये जो दूसरी पार्टी है विल इट विल इट पे इन फ्यूचर और डिफॉल्ट तो नहीं करेगी दैट इज काउंटर पार्टी रिस्क एंड देयर एम इज टू मिनिमाइज सच रिस्क ओके देन वी हैव फॉर एन एस सी एन एस सी क्लियरिंग लिमिटेड नाइनटीन नाइनटी फाइव में दिस वॉज द फर्स्ट क्लियरिंग ऑपरेशन इन इंडिया देन वी हैव सेबी ने ऑलरेडी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को भी परमिशन दी हुई है सेबी हैज रिकोगनाइज दी ग्रांटेड रिकोगशन टू दिस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉपोरेशन विच इज अब्सिडी ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया जो भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है या दिस एक्सचेंज पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है लेट्स डेरीवेटिव ट्रांजेक्शन हो रही है दिस party is going to be the clearing corporation here then we have ifsc ifsc ke andar do hai one is india international clearing corporation that is by bsc and one is by nsc nsc ifsc clearing corporation okay i hope ifsc aapko pata hi hoga i have explained about ifsc a lot of times gift gujarat ko regulate karti hai ifsc a not ifsc a uh, ifsc ifsc a okay so ifsc is international financial service corporation right and uh, sorry service center international financial service center and ifsc is the authority which regulates the ifscs and a little information about the crash course here it is available to you at 10000 with the kit that we are giving you without the kit it is available at 7500 let us come to questions recently an organization has derecognized a few clearing corporations of india citing non signing of cooperative agreements which of the following organizations have done that बहुत इजी है एसमा ड्यू टू ईयू कार्बन टैक्सेशन लीव आई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर सेट टू सफर द मोस्ट दीज आर द फोर इंडस्ट्रीज विच आर सेट टू सफर द मोस्ट आयरन स्टील सीमेंट एल्यूमिनियम क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन्हीं कंट्रीज का होता है टू यूरोपियन मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर रिसेंट यूएस डेट सीलिंग ब्रीच ओवर एक्सपेंडिचर ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ये एक्सेसिव फंडिंग टू यूक्रेन एंड नेटो यू नो यूएस सेट दैट वी आर नॉट गोइंग टू फंड अच्छा that is for russia so this is not a reason for the us debt ceiling breach so the first two is the reason here the right reason okay recently eu derecognize de you ne esma esma so recently esma derecognized six clearing corporations in india which of the following is are not such corporations so in me se kaun si clearing corporation nahi hai this is the last one national clearing corporation देर इज सी सी आई एल सेंटर काउंटर पार्टी आर बी आई इसको रेगुलेट करती है आई सी सी एल एन एस सी का है ये देन मल्टी कमोडिटी का है एंड आई एफ एस सी के दो हैं इफ यू रिमेंबर एंड दिस नेशनल क्लियरिंग ऑपरेशन इज नॉट देर दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे आई होप यू लाइक द सेशन एंड ऑल्सो देर इज वन मोर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दट आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रॉम दिस टॉपिक क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक है देर इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कमिंग अप इन द नेक्स्ट सेशन so stay tuned watch the uh, next session as well this is going to be in continuation of this session jo jisme hum bahut you know current affairs ke bare mein baat karne wale hain especially current affairs related to the global financial system okay so that's it for today thanks a lot